প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সাথে এসে উপস্থিত হয়েছি আজকে আমরা আলোচনার বিষয় ছিল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের পঞ্চম অধ্যায় তোমরা যারা আমার সাথে গত দুটি ক্লাসে ছিলে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমরা একসাথে তিনটি করে কাজ নিয়ে সামনে আগাচ্ছিলাম একটি হল ফ্লোচার্ড অ্যালগোরিদম ও সি প্রোগ্রাম নির্ণয় আর এই তিনটা কাজ করার জন্য আমরা যে সমস্যাগুলি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তার একটা তালিকা ছিল তার একটা তালিকার আমরা একদম প্রথম যেটা অর্থাৎ যুগ ফল নির্ণয় সেই সমস্যাটি আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম আজকে আমরা একটু অন্য দিকে যাব আজকে আমরা দেখব হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় আমরা মাঝখানে গড় নির্ণয় অথবা বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় যদি তোমাদের লিস্টে থেকে থাকে সেটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আমরা পেয়ে যাব আমি তোমাদের যে সমস্যাগুলোর তালিকা দিয়েছিলাম আমরা সেই সমস্যাগুলার সবগুলোই সমাধান করার চেষ্টা করব আজকে আমাদের বিষয় হল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় আমি একটু লিখে নিচ্ছি আমি যে সমস্যাগুলো অর্থাৎ ফ্লোচার্ড অ্যালগোরিদম আর হল সি প্রোগ্রাম নির্ণয় একসাথে তিনটা সমস্যার সমাধান করব আর আজকের আলোচনার বিষয় হল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় এখন তোমাদের একটি বিষয় একটু খেয়াল রাখতে হবে যে ত্রিভুজ বিভিন্ন ধরনের আছে যেমন কোন কোন ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমাদের দৈর্ঘ্য আর লম্ব দেওয়া থাকতে পারে অর্থাৎ লম্ব আর হচ্ছে প্রস্থ দেওয়া থাকতে পারে আবার সমবাহ ত্রিভুজ হতে পারে সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ হতে পারে বিষমবাহ ত্রিভুজ হতে পারে আমরা বিভিন্ন ত্রিভুজের ক্ষেত্র ফল কিভাবে নির্ণয় করা হবে আর তার ফ্লোচার্ট অ্যালগোরিদম এবং সি প্রোগ্রাম কীরকম হবে আমরা সেই বিষয়গুলোর দিকেই ধীরে ধীরে যাব মনে করো আমরা প্রথম যে সমস্যাটা সমাধান করব সেটা হচ্ছে যে যদি ত্রিভুজের লম্ব আর ভূমি এই দুটি অপশন দেয়া থাকে তাহলে ওই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ফ্লোচার্ড অ্যালগোরিদম আর প্রোগ্রামটা কীরকম হবে আমরা ওইটা দেখব অর্থাৎ ত্রিভুজের লম্ব ও ভূমি দেয়া থাকলে অর্থাৎ আমরা যদি বলি এক কথা বলতে পারবো যে লম্ব ও ভূমিযুক্ত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ফ্লোচার্ড অ্যালগোরিদম ও সি প্রোগ্রাম নির্ণয় আমরা এই কাজটি করব তাহলে আমরা প্রথমে ফ্লোচার্ড নির্ণয় করব তোমরা জানো যে ফ্লোচার্ড হচ্ছে কতগুলো ধারাবাহিক প্রবহচিত্রের সাহায্যে কোনো একটি সমস্যার সমাধান করা অ্যালগোরিদম হচ্ছে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে অর্থাৎ ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে সমাধান করা আর প্রোগ্রামিং হচ্ছে কম্পিউটার যে নির্দেশনাগুলো বুঝতে পারে সেই নির্দেশনা দিয়ে তার সমস্যার সমাধান করা তাহলে আমরা একটু সামনের দিকে বাড়তে থাকি ফ্লোচার্ট কীরকম হবে ত্রিভুজের লম্ব আর হচ্ছে ভূমি তাহলে আমরা ফ্লোচার্ট আগে দেখি ফ্লোচার্ট হবে কীরকম তাহলে ফ্লোচার্টের শুরুতেই আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল নির্ণয় শুরু করা লাগবে অর্থাৎ ফার্স্ট ধাপ হচ্ছে শুরু অর্থাৎ কার্যক্রম শুরু দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে যেহেতু দেয়া আছে লম্ব আর হচ্ছে ভূমি আমরা একটা জিনিস জানি লম্ব আর ভূমিযুক্ত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা এই সূত্রটি আমরা ব্যবহার করব তাহলে আমি এখন ভূমি আর উচ্চতা যাকে লম্ব বলছিলাম সে হলো উচ্চতা আর ভূমি এই দুইটা মান আমরা গ্রহণ করব আর মান গ্রহণ করার জন্য আমরা জানি যে একটা সামন্তরিকের মতো চিত্র ব্যবহার করা হয় তাহলে আমি একটি চিত্র এঁকে তার মধ্যে লম্বটাকে ধরলাম এইচ লম্ব এইচ ভূমি ভূমিটাকে বি ধরলাম বি গ্রহণ তাহলে আমার ইনপুট গ্রহণ করা হলো লম্ব এইচ এবং ভূমি বি দুটি মান আমি নিয়ে নিলাম আমার যেহেতু দুটি মান দেয়া আছে এরপর আমি তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব অর্থাৎ সূত্র প্রয়োগ করার মাধ্যমে তার ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করব আমি সূত্রটি পাশে লিখে রাখছি হাফ ইন্টু ভূমিকরণ উচ্চতা আমি ভূমিটাকে বি এবং উচ্চতাকে 
एस ए दूटा सिम्बल सहाज्य देखल तेल क्षेत्रफल की हो एक आयत क्षेत्र मत चित्र दिए प्रक्रियाकरण अंशटी प्रकाश कर क्षेत्रफल टीके जो ए मन करी अर्थात एरिया ए समान समान हाफ गुणन भूमिगुणन उच्चता अर्थात क्षेत्रफल निर्णय हलो जहाँ प्रसेसिंग प्रक्रिया माध्यम देखाना हलो प्रक्रियाकरण हो गल अर्थात त्रिभुज क्षेत्रफल निर्णय एखे सूत्र व्यवहार कर कर फिलल एबारे फलाफल प्रकाश करते अर्थात क्षेत्रफल प्रकाश करब और प्रकाश करार्जन मान ग्रहणर जो जे सामुद्रिक मत एक चित्र व्यवहार करी सेम चित्रा व्यवहार करब अर्थात आयत क्षेत्र सामुद्रिक मत एक चित्र दिए लिखब हे क्षेत्रफल ए प्रकाश जेहतु हमें ए द्वारा क्षेत्रफल एखे चिन्हित कर लम क्षेत्रफल ए प्रकाश लिखे दिल फलाफल प्रकाश हो गल एबारे कार्यक्रम शेष करब कार्यक्रम शेष शुरूते जे रखम एक ओवाल अथवा सिलिंडारे मत चित्र व्यवहार कर शेषर क्षेत्र सेम ओ चित्रटाई व्यवहार करब शेष ते लम्ब ए भूमि जो दे त्रिभुज लम्ब ए भूमिजुक्त त्रिभुज क्षेत्रफल निर्णय एक फ्लोचार्ट एबार् जाब हे एलगोरिदम तुम्हारा जान जो एलगोरिदम हे धाप मैं कतगुल धारावाहिक धापे सहाज्य समस्याटा के समाधान करा तो एलगोरिदम लिखे निचि एक् फ्लोचार्टी के लक्ष्य कर एलगोरिदम तैरि करी तो एक बसि सुविधा है अर्थात तुम्हारा जरा गत क्लस निश्चय बसि कथा बोलार दरकार नहीं तुम्हारा हम गत क्लस किस धारणा पे हमें धापे सहाज्य धाप वन दिए कार्यक्रम शुरू से कथाटा कि बोलब कारण हमार त्रिभुज क्षेत्रफल निर्णय प्रथम धापटाई हे जेको समस्या समाधान करार प्रथम धाप हे कार्यक्रम के शुरू करते तेल प्रथम धाप हे कार्यक्रम शुरू कार्यक्रम शुरू एब धाप टू ते कि धाप टू हल जेहतु हमारे त्रिभुज क्षेत्रफल निर्णय कर लागे तो क्षेत्रफल निर्णय करते गए जे मानगुली प्रयोजन से मानगुली ग्रहण करते अर्थात लम्ब और हे भूमि ये दूटी मान हमें ग्रहण करब जो फ्लोचार्टर मध्य द्वित धापे देखिए तेल एखे लिखते परि लम्ब लम्बा के लिखते परि एच ओ भूमि र मान ग्रहण ग्रहण करी अथवा ग्रहण यतटुकु लिखे हमें देखाते परि ते धाप टू हलो इनपुट ना हो ग धाप थ्री ते जाब धाप थ्री हे प्रक्रियाकरण अर्थात हमें जो दूटी मान ग्रहण कर लम लम्ब और हे भूमि ये मानगुली की क्या लागव तर क्षेत्रफल निर्णय क्या लागव अर्थात हमें सरस लिखी फिलते परि क्षेत्रफल निर्णय अथवा फलाफल निर्णय क्षेत्रफल निर्णय एखे हमें ब्रेकेटर मध्य सूत्र डेगे लिखे देव अर्थात ए समान समान हाफ बी एच क्षेत्रफल निर्णय हो ग धाप तीन माध्यम प्रक्रियाकरण देखल अर्थात क्षेत्रफल निर्णय कर फिलल एबार फलाफल प्रकाश धाप चार मध्यमे फलाफल टीके प्रकाश कर फिलब अर्थात क्षेत्रफल प्रकाश अथवा फलाफल प्रकाश फलाफल प्रकाश करी कथाट लिखते परि अथवा फलाफल प्रकाश यतटुकु लिखले धापटा के बोझान जाए फलाफल प्रकाश हो गल तेल क्ज बाकी नहीं कार्यक्रम शेष कर फिलब अर्थात शेष धाप धाप पाची के बोले देव कार्यक्रम शेष कार्यक्रम शेष यही हल त्रिभुज क्षेत्रफल निर्णय एलगोरिदम अर्थात जो लम्ब ए भूमि यूटी मान दे लम्ब ए भूमि 
দ্বারা আমি যে ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করব তার অ্যালগোরিদম হচ্ছে এই বিষয়টা তাহলে আমার দুটি জিনিস চলে গেল আর বাকি আছে হচ্ছে সি প্রোগ্রাম যেটা তোমাদের জন্য খুবই দরকারি আমি গতদিন একটি প্রোগ্রাম কিভাবে লিখতে হয় তা দেখিয়েছিলাম তাহলে আমি এখন একটু দ্রুতই আগাতে পারবো আমার মনে হচ্ছে তাহলে আমি আমার প্রোগ্রামে চলে যাব তোমরা জানো যে প্রোগ্রামের কতগুলি নিয়ম আছে ধারাবাহিক কতগুলি অর্থাৎ গ্রামার অনুসরণ করে প্রোগ্রামটা লিখতে হবে তার একটা স্ট্রাকচার আছে সেই স্ট্রাকচারটাকে অনুসরণ করে আমাদের লিখতে হবে যদি সেই স্ট্রাকচারটা অনুসরণ না করি তাহলে দেখা যাবে যে আমার প্রোগ্রামটা কাজ করছে না তাহলে এখন আমি শুরুটা করব শুরু করার সময় আমরা বলছিলাম গতদিন যে একটি প্রোগ্রামের মধ্যে দুটি মূল অংশ আমরা গতদিন পেয়েছিলাম অর্থাৎ একটি ছিল আমি লিখতে থাকি তারপর বলি দেখো যেমন লিঙ্ক সেকশন যেটাকে বলছিলাম অর্থাৎ হেস ইনক্লুড দিয়ে আমি একটি হেডার ফাইল যুক্ত করেছিলাম অর্থাৎ এস টি ডিও এস টি ডিও ডট এইচ এটা ছিল একটা হেডার ফাইল আর হ্যাস ইনক্লুডকে আমরা বলেছিলাম কি প্রি প্রসেসর ডাইরেক্টিভ তাহলে আমরা হেডার ফাইলটা যুক্ত করার জন্য আমরা একটা প্রি প্রসেসর ব্যবহার করব তারপর ফাইলটার নাম উল্লেখ করব আর তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে এস টি ডিও ডট এইচ তার পূর্ণরূপটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট আর এক্সটেনশন হচ্ছে এইচ হেডার তাহলে আমি একটি ফাইল যুক্ত করে নিলাম দ্বিতীয় আরেকটি ফাইল আমি যুক্ত করেছিলাম সেটা ছিল হ্যাস ইনক্লিউড কোনিউ ডট এইচ অর্থাৎ কনসোল ইনপুট আউটপুট ডট এইচ এই ফাইলটি আমি কিন্তু এখানে চাইলে যুক্ত না করলেও পারি কিন্তু আমি চাই যে তোমরা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকো ধীরে ধীরে যখন আমরা সামনে আরও বাড়তে থাকব তখন তোমাদের কাছে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে আমরা কোন ফাইলটা কেন ব্যবহার করলাম কোন ফাইলটা ব্যবহার না করলেও চলবে তাহলে আমরা এই দুটি হেডার ফাইল আমার এখানে লাগবে আমি আরেকটি কথা তোমাদেরকে বলেছিলাম যে হেডার ফাইল আমাদের আরও আছে এবং যে সমস্যার সমাধান করব সেই সমস্যার উপর ভিত্তি করে আমরা হেডার ফাইলটাকে যুক্ত করব এখানে আপাতত আর কোনো ফাইল লাগবে না কারণ আমার যেহেতু ইনপুট হচ্ছে লম্ব আর হচ্ছে ভূমি দুইটা বিষয় এই দুটি মান আমরা এই স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট এই ফাইল থেকে পেয়ে যাব তাহলে আমার এক্সট্রা কোনো ফাইলের দরকার নেই আমরা জানি যে সি প্রোগ্রাম তৃতীয় স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা অর্থাৎ এই প্রোগ্রামিং ভাষায় আমরা অনেকগুলি লাইব্রেরি ফাংশানের ব্যবহার অর্থাৎ লাইব্রেরি ফাইলের সুযোগ পাই ব্যবহার করার সেই হিসাবে আমরা দুটি ফাইলকে নেব তাহলে লিঙ্ক সেকশনটা আমাদের চলে গেল এবার হচ্ছে মেইন সেকশান মেইন সেকশান দিয়ে আমরা মূলত আমাদের যে সমস্যাটিকে সমাধান করতে বলা হয়ে বলা হলো তার মূল স্টেটমেন্টগুলিতে আমরা যাব এখন একটা বিষয় তোমরা খেয়াল করবে গতদিন আমি মেইন সেকশানের মধ্যে একটি সেকেন্ড ব্রিগেড দিয়ে আমরা পূর্ণ সংখ্যা ব্যবহার করেছিলাম এবং তার জন্য আমরা ইন্টিজার একটা শব্দ ব্যবহার করেছিলাম আজকে আমরা পূর্ণ সংখ্যাটা না নিয়ে আমরা যদি ভগ্নাংশ চিন্তা করি তাহলে কিরকম হয় আর পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ আমরা ব্যবহার করা কখন সুবিধাজনক কোনটা সেটা একটু যদি বলে রাখি তোমরা সূত্রটির দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখো যে এখানে ভূমি এবং উচ্চতাকে গুণ করে আমি সেই গুণ ফলটাকে দুই দিয়ে ভাগ করব যদি কোনো সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সূত্রের মধ্যে ভাগের কাজ আসে দেখো তাহলে তোমরা ধরে নিবা যে ভাগ ফলটা ভগ্নাংশ আসার চান্স থাকে পূর্ণ সংখ্যা আসতে পারে কিন্তু ভগ্নাংশ আসার চান্সটা বেশি থাকে যদি দেখো যে তোমরা কোনো একটি সমস্যার সমাধান করার সময় ফলাফলটা অন্তত ভগ্নাংশ চলে আসতে পারে তাহলে আমরা চাইলে এখানে যে মেইন সেকশনের মধ্যে প্রথমে দুইটা ভাগ থাকে জানি একটা একটা হচ্ছে ডিক্লারেশন পার্ট সেখানে আমরা ডিক্লার করে দেই যে ইনপুট কি হবে আর আউটপুটটা কি হবে সেখানে আমরা মূলত ইনপুটগুলি পূর্ণ সংখ্যা হবে নাকি ভগ্নাংশ হবে এবং ফলাফলটা পূর্ণ সংখ্যা হবে নাকি ভগ্নাংশ হবে সেই ডিক্লারটাই আমরা দিয়ে দেই আমরা চাইলে এখানে দুই ধরনের মান নিতে পারি অর্থাৎ ভূমি এবং উচ্চতা যে দুইটা মূল ইনপুট সেইগুলোকে আমরা পূর্ণ সংখ্যা ভাবতে পারবো আর ফলাফলটা যেহেতু দুই দিয়ে পরে একটা ভাগের বিষয় থাকে তাহলে ভগ্নাংশ আসার চান্স থাকে আমরা ফলটা ভগ্নাংশ নিতে পারি তাহলে আমরা দুইটা জিনিস আলাদা করে নিতে পারি যে ইনপুটের জন্য পূর্ণ সংখ্যা আর ফলাফলের জন্য ভগ্নাংশ মান এটাও হইতে পারে অথবা তোমরা যদি মনে করো যে না আমি দুইটা বিষয় মনে নাও থাকতে পারে কারণ তার জন্য আমার ভিতরে আবার একটু আলাদা করে মান এদিক সেদিক হইতে পারে তাহলে আমরা একটা কাজ করি এখানে যে আমরা ইনপুট এবং আউটপুট উভয়গুলাকেই 
আমরা ভগ্নাংশ ভাবতে পারি অর্থাৎ তাহলে ভগ্নাংশের জন্য আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করি ফ্লড এফ এল ও এ টি ফ্লড ফ্লড লিখে আমি এখন ইনপুট কি কি আর আউটপুটটা কি আসতে পারে সেটাকে তার ভেরিয়েবলগুলি দেখে দেব অর্থাৎ ফ্লড একটা হচ্ছে ভূমি আমি যাকে দর্শিলাম হচ্ছে বি কমা উচ্চতা হচ্ছে এইচ এই দুটা হলো আমার ইনপুট আর ক্ষেত্র ফলটা হচ্ছে তাকে এ দিয়ে প্রকাশ করি সে হচ্ছে আউটপুট আর শেষে আমরা একটা সেমিকুলন চিহ্ন ব্যবহার করব তাহলে আমি মেইন সেকশনের মধ্যে এটা হচ্ছে ডিক্লারেশন পার্ট যার মধ্যে আমি কি কি ইনপুট আর কি আউটপুট আসবে তার একটা ঘোষণা আমি দিয়ে দিলাম এখানে যে ভূমি লাগবে উচ্চতা লাগবে আমি ক্ষেত্র ফল পাব এখন আমি মানগুলো গ্রহণ করব তোমরা জানো গ্রহণ করতে গেলে আমরা দুটি স্টেটমেন্ট ব্যবহার করেছিলাম প্রিন্ট ফাংশান এবং স্ক্যান ফাংশান প্রিন্ট এফ আর হচ্ছে স্ক্যান এফ প্রিন্ট এফ এই কথাটির মাধ্যমে আমরা অর্থাৎ আমরা যখন প্রোগ্রামটিকে রান করাবো তখন স্ক্রিনে আমি কি দেখতে পাই বা কি দেখতে চাই সেই লেখাটা প্রিন্ট এফের মাধ্যমে আমরা দেখিয়ে থাকি অর্থাৎ প্রিন্ট এফের মাধ্যমে আমি বলতে পারবো যে আমি যদি মনে করি বিয়ের মানটা গ্রহণ করব যে এন্টার দ্য ভ্যালু অফ বি অথবা বি দ্বারা আমি এখানে প্রকাশ করেছিলাম হচ্ছে ভূমি হচ্ছে বেজ তাহলে আমি বেজ কথাটাও লিখতে পারি অথবা সহজ কথা যদি লিখো যে এন্টার দ্য ভ্যালু অফ বি আমি বি এর মানটা গ্রহণ করব এই লিখাটা আমি স্ক্রিনের মধ্যে দেখতে পাবো যখন প্রোগ্রামটাকে রান করব লিখার সিস্টেমটা তোমাদের জানা আছে যে প্রিন্ট এফ লিখে প্রথম রেকেট দেব তার ভিতরে আমরা যে লিখাটা দেখতে চাইবো স্ক্রিনে সেই লিখাটা লিখব একটা ইনভার্ট কমার মধ্যে ব্রেকেট শেষ করে আমি লাস্টে একটা সেমিকুলন চিহ্ন দেব কারণ সেমিকুলন চিহ্নটা হচ্ছে প্রোগ্রামের একটা রুলস যদি এটা না দেয়া হয় তাহলে প্রোগ্রামটা ভুল হয়ে যাবে এবার স্ক্যান এফ দিয়ে আমি মানটার গ্রহণ দেখাব যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা অংশ যদি প্রিন্ট এফ অংশটা আমরা কোনো কারণে প্রোগ্রামে নাও লিখি তাহলে প্রোগ্রামটা চলবে কিন্তু স্ক্যান এফ হচ্ছে ইনপুটের মূল ফাংশান তাহলে স্ক্যান এফ এ আমরা গতদিন যেহেতু পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে কাজ করেছিলাম একটা পার্সেন্ট ডি ব্যবহার করেছিলাম ডেসিমেল থেকে কিন্তু আজকে আমরা ফ্লট নাম্বার নিয়ে ব্যবহার করতেছি তাহলে আমরা এখানে ব্যবহার করব পার্সেন্ট এফ ইনভাইট কমার মধ্যে এরপরে একটা কমার চিহ্ন দিয়ে এম পার্সেন্ট যার মানটা নেব তার নাম উল্লেখ করব অর্থাৎ বি পার্সেন্ট এফ হচ্ছে কেন যেহেতু আমি বিটাকে একটা ফ্লট নাম্বার ধরেছি এই জন্য আমি এখানে পার্সেন্ট এফ ব্যবহার করেছি তারপর একটা এম পার্সেন্ট দিয়ে যার মান ব্যবহার করব তাকে উল্লেখ করলাম বি অর্থাৎ বিয়ের মান গ্রহণ তাহলে আমি এই দুটি লাইনের মাধ্যমে একটি মান বিকে গ্রহণ করে নিলাম এখন আমি যাব হচ্ছে এইস এর দিকে অর্থাৎ উচ্চতার দিকে সেম দুটি লাইনের মাধ্যমে উচ্চতা গ্রহণ করব তাহলে প্রিন্ট এফ লিখে আমি লিখতে পারি এন্টার দা ভ্যালু অফ এইচ অথবা এন্টার দা ভ্যালু অফ হাইট উচ্চতা এই নামটা আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাবো সেম যেখান যেমন আমরা বিয়ের মানের ক্ষেত্রে দেখতে পাবো এন্টার দা ভ্যালু অফ বি এখন আমি মানটাকে স্ক্যান এফের মাধ্যমে গ্রহণ করব স্ক্যান এফ এখানেও আমরা যেহেতু এই সের মানটাও ফ্লট তাহলে এখানে ব্যবহার করব পার্সেন্ট এফ ইনভাইটেড কমার ভিতরে একটা ফ্লট নাম্বার তারপর একটি কমা দিয়ে এম পার্সেন্ট এইচ অর্থাৎ এই সের মান গ্রহণ আমাদের ইনপুট অংশটা হয়ে গেল যেহেতু ইনপুট বি এবং এইচ দুটি ইনপুট লাগবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল লম্ব এবং ভূমিযুক্ত যেহেতু ছিল এখন আমার মান দুটি গ্রহণ হয়ে গেল তাহলে ইনপুটের অংশটা আমরা শেষ করে নিলাম এখন আমরা যাব হচ্ছে ধাপ তিনে আমাদের যে অ্যালগোরিদম ছিল সা ধাপ দুয়ে ছিল লম্ব এবং ভূমি গ্রহণ আমি সেই দুটি মান গ্রহণ করে নিলাম এখন ক্ষেত্রফল নির্ণয় ক্ষেত্রফল নির্ণয় মানে প্রক্রিয়াকরণ আমার এখানে মান চলে আসছে আমি এবার প্রক্রিয়াকরণে যাব অর্থাৎ ক্ষেত্রফল এ সমান সমান সূত্রটি আমি পাশে লিখে রাখছি হাফ ইন টু বি এইচ এখন এখানে বি এবং এইচ হচ্ছে গুণের আকারে আছে তাহলে প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে গুণ চিহ্নটাকে একটা স্টার চিহ্নের সাহায্যে দেখানো হয় আমরা এটাকে লিখতে পারি এরকম বি স্টার এইচ অর্থাৎ বি এবং এইচ 
गुण हल दुई दिए भाग आप एखे भागटा के सरसि देखिए क्योंकि प्रोग्राम क्षेत्र में भागटा के एक श्लेष चिन्ह दिए देखाना है तुम्हारा एक ख्याल रखे तेल जो सूत्रटी हाफ इन टू बी एच छो से स्टार एच स्लेस टू आकार लिखते परि एरपर एक सेमिकोन चिन्ह देव तेल एखे एक दीची जो गुण फल के प्रोग्रामे स्टार चिन्ह दिए प्रकाश कर चिन्हटा एक दीते हैं और भागटा के एक स्लेस चिन्ह दिए जो दिए भाग करब से भागटा के लिए आसते हैं तेल एखे प्रक्रियाकरण अंशटी चले गल अर्थात इनपुट अंश गल प्रसेसिंग अंश गल एन आउटपुटे जाब अर्थात फलाफल प्रकाशर दिखे जाब तुम्हारा निश्चय मन आज फलाफल प्रकाशता के शुद्म प्रिंट एफ ए फांगशन सहाज्य देखिए थी तुम्हारे एखे एम सिक्यूर जो एक कथा हमें रखी तुम्हारे का अनेक समय जानते चाहते परे ज इनपुट फांगशन को प्रिंट एफ ना कि स्कैन एफ आसले हमें स्कैन एफ कारण स्कैन एफ दिए मूलत मानटी ग्रहण कर प्रिंट एफ कदा देखी मूलत इनपुट फांगशन नय ये दिए स्क्रेर मध्य जो लेखाटा देखते चाहिए से प्रकाश करी और प्रकाश कर फलाफल प्रकाशर जो मूल फांगशन हे प्रिंट एफ प्रिंट एफ दिए फलाफल प्रकाश करब तो फलाफल भग्नांश ही पा कारण शुरूते ही जेखने डिक्लारेशन पार्ट छो से डिक्लेयर कर फलाफल आसबे भग्नांश तेल फलाफल कम पे चाह फलाफल की जेहतु भग्नांश पाब लिखब हम पार्सेंट एफ तब एखे एक कथा बोले रखी जो फल्ट दुई दिए जो भाग करबी दशमिकर पर कईटा गण नीते चाहिए फलाफल मध्य जेमन जो एरक मन करी एक राशि जो फाइव पॉन्ट टू फोर थ्री तीनटा मान दशमिकर पर तीन गोर आर कथा हलो दशमिकर पर दुटी गोर देखते चाहिए तीन टा गोर चार्ट गोर जाए आसुक हमें शुद्ध दूटी मान रखब उल्लेख कर दीते हैं फलाफल प्रकाश के समय जो दशमिकर पर शुद्ध दूटी गोर देखते चाहिए दूटी गोर रखब तेल से प्रिंट एफर मध्य जो हमें पार्सेंट एफ लिखब तक से दशमिक दिए जे कटा गोर देखते चाहिए संख्या उल्लेख करब दशमिक टू तर एफ यटार मान हल जो हमें फलाफल मध्य दशमिक बिंदुर पर दूटी घर हमें प्रकाश करते चाहिए अथवा रखते चाहिए इटे लिखब हे इनवार्टेड कमार भरे पार्सेंट दशमिक टू एफ जो शुदुम्री पार्सेंट एफ लिखतम तशमिक बिंदुर पर जे कटा गड़ आसे नर्माली सबग गड़ प्रकाश हो जी मन करी ना हमें दशमिक बिंदुर पर दोटी गड़ अथवा तीन टी गड़ रखब तीन से उल्लेख कर देव तेल एखे पार्सेंट पॉन्ट टू एफ दिए बोझाना हे हमें दशमिक बिंदुर पर दूटी मान वोटी घर रखब तरपर एक कमा चिन्ह देव तुम्हारा जान जो फलाफल प्रकाश के समय एम पार्सेंट चिन्ह ना शुदुम्र फलाफल के दिए प्रकाश करी एट उल्लेख कर देव तेल फलाफल प्रकाश आर हो ग जाके आउटपुट बोली तेल इनपुट छ प्रसेसिंग आउटपुट हल आप शेष करब क्यों शेष करार आगे हमें जानी जे, जेहेतु एखे को हेडार फाइल व्यवहार कर तर एक फांगशन छो से फांगशन उल्लेख कर देव अर्थात गेट्स जिई टी सी एस गेट्स मान गेट कैरेक्टर लिखे एक प्रथम रैकेट देव सेमिकुल चिन्ह दिए एरपर ओ सेकेंड रैकेट बराबर सेकेंड रैकेट दिए प्रोग्राम शेष करब ये त्रिभुज क्षेत्रफल निर्णय मध्य लम्ब ए भूमि जो दे क्षेत्रफल निर्णय एक फ्लोचार्ट एक एलगोरिदम और एक हे सी प्रोग्राम सी प्रोग्राम तुम्हारे जो अत्यंत प्रयोजन एन परीक्षार मध्य जेको एक अंश चाहते परे यही एक साथे तीन टा भाग एक साथ रेखे दिल तुम्हारे जो बुझते सुविधा हई तुम्हारा एक साथ तीन टा भाग तुम्हारा खाते लिखे रखे अथवा जो पढ़े एक साथ तीन टा भाग के लिए सामने दिखे आगामे तेल ये हमारे एक एक्टू सामने बढ़ब हमें त्रिभुज क्षेत्रफल निर्णय त्रिभुज समबह त्रिभुज आमदिवाह त्रिभुज आषमबह त्रिभुज आगू अनेक समय जानते चाय लम्ब ए भूमिजुक्त त्रिभुज छाड़ा एन एक त्रिभुजे जाब मन करो समबाह त्रिभुज समबह त्रिभुज बोलते जानी जे त्रिभुज तीनटा बाहू समान 
তাহলে আমি সমবহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ফ্লো চার্ট কীরকম হবে এলগোরিদম কীরকম হবে আর প্রোগ্রামটা কীরকম হবে আমি একটু দেখাতে চাই আমি এই কাজের মধ্যেই ওই সমস্যাটাকে দেখিয়ে দেব তোমরা একটু লক্ষ্য করবে তাহলে আমি লিখে নিচ্ছি এখানে আমাদের টার্গেট হচ্ছে সমবহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সমবহ ত্রিভুজ আমি তার পাশে সমবহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের একটি সূত্র আছে তোমরা জানো সূত্রটা লিখে রাখি সেটা হচ্ছে রুট ওভার অফ থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার একটা মাত্র ইনপুট এ আসবে কারণ তিনটা বাহু সমান তাহলে রুট থ্রি স্কোয়ার বাই ফোর এই সূত্রটি আমরা ব্যবহার করব তোমরা প্রোগ্রাম লেখার সময় যে বিষয়টাকে লক্ষ্য করবে আমি বলেছিলাম যে এখানেও কিন্তু একটি ভাগের কাজ আছে যে ফোর দ্বারা ভাগ করতে হবে আর যেহেতু ভাগ করতে হবে তাহলে আমরা সেম এখানে তোমরা হয়তো বুঝতে পারতেস যে আমরা মান ইনপুট এবং আউটপুট আমরা যে পাবো সেটাকে ফ্লোর ধরে নেব তাহলে আমি এখন একটু এলগোরিদম ফ্লোচার্ট থেকে আসি যে সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে তার ফ্লোচার্ট কীরকম হবে এলগোরিদম কীরকম হবে আর হচ্ছে সি প্রোগ্রামটা কি হবে আমরা ফার্স্ট আসবো হচ্ছে ফ্লোচার্টে সূত্রের মধ্যে তোমরা হয়তো দেখতেছ যে রুট থ্রি এ স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর অর্থাৎ এ একটা মাত্র ইনপুট যেহেতু সমবাহ ত্রিভুজের তিনটা বাহুর সমান তাহলে তিনটা বাহুর মান একই রকম হবে আমরা শুধু একটা মান গ্রহণ করে আমরা তাকে দেখাইতে পারি তাহলে আমরা এখানে শুরু করব শুরু করার পরে যেখানে ছিল লম্ব এবং ভূমি গ্রহণ সেখানে লম্ব এবং ভূমি হবে না আমরা লিখব বাহু এ গ্রহণ বাহু এ গ্রহণ কেন বললাম যে তিনটা বাহু সমান আমরা শুধু বাহু এ গ্রহণের মাধ্যমে তার বাহু তিনটা বাহু গ্রহণকে প্রকাশ করতে পারি তাহলে আমার ইনপুট চলে গেল আমি এডিট করে নিচ্ছি আমার আগেরটা কি এখন ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব তাহলে ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে কি হবে সূত্রটা হলো রোড ওভার অফ থ্রি স্কোয়ার বাই ফোর আমরা এই জায়গায় ফ্লুচারের মধ্যে সরাসরি সূত্রটি যেরকম আমি লিখেছি বোর্ডে এখানে ব্যবহার করতে পারব অর্থাৎ রোড ওভার অফ থ্রি ফোর স্কোয়ার তাহলে আমার মানের গ্রহণ অথবা ইনপুট গেল এটা হচ্ছে ফলাফল নির্ণয় এখন ফলাফল প্রকাশ সেম ঠিক আছে ক্ষেত্রফল এ প্রকাশ কার্যক্রম শেষ তাও ঠিক আছে শুধু আমার দুটি অংশের মধ্যে চেঞ্জ আসছে মান গ্রহণ এবং ফলাফল নির্ণয় এই দুটি অংশের মধ্যে এবার এলগোরিদমের মধ্যে যদি যাই সেম আমার দুটি অংশের মধ্যে আসলে পরিবর্তনটা হবে যেমন কার্যক্রম শুরু ধাপ ওয়ানে থাকবে তার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই আর দ্বিতীয় ধাপ যেখানে ছিল লম্ব বি এবং ভূমি লম্ব এস এবং ভূমি বি গ্রহণ এখানে আমি পরিবর্তন করে লিখে দেব সমবাহ ত্রিভুজের বাহু এ এর মান গ্রহণ যেহেতু তিনটা বাহু সমান আমি শুধু একটা এ দিয়ে তিনটা বাহুকে প্রকাশ করলাম যে সমবাহ ত্রিভুজের বাহু এ এর মান গ্রহণ তাহলে আমার দ্বিতীয় মান গ্রহণ অংশটি চলে গেল এবার ধাপ তিনে ক্ষেত্রফল নির্ণয় এখানেও ক্ষেত্রফল নির্ণয় হবে তবে পাশে সূত্রটি আমি পরিবর্তন করে দেখিয়ে দেব সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি আমি এখানে লিখে নেব তাহলে ক্ষেত্রফল নির্ণয় হয়ে গেল ফলাফল প্রকাশ সেম থাকবে কার্যক্রম শেষ একই রকম থাকবে অর্থাৎ শুধুমাত্র দুটি ধাপের মধ্যে আমি কিছুটা পরিবর্তন এনেছি তাহলে আমার সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ফ্লোচার্ট হলো অ্যালগোরিদম হলো এখন আমি যাব হচ্ছে প্রোগ্রামিংয়ের মধ্যে প্রোগ্রামিংটা বরংচ আরও ছোট হয়ে যাবে একটু জায়গায় পরিবর্তন আসবে আমার লিঙ্ক সেকশনের মধ্যে যা ছিল তাই থাকবে তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে এখন আমি লিঙ্ক সেকশনের মধ্যে যা থাকবে তাই না নতুন একটি ফাইল আনব যেমন এখানে ছিল এস টি ডিউ ডট এইচ এবং কোনিউ ডট এইচ যদি কোনো সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তোমরা দেখো সেই সূত্রের মধ্যে বর্গ চিহ্ন বর্গ মূল চিহ্ন এরকম চিহ্নগুলি থাকে তাহলে ওই চিহ্নগুলোর মান আমরা পাই আরেকটা হেডার ফাইল যারাকে বলে হচ্ছে ম্যাথ ডট এইচ এখানে যেমন এস টি ডিউ ডট এইচ ছিল কোনিউ ডট এইচ ছিল আমরা ম্যাথ ডট এইচ এরকম একটি ফাইল ব্যবহার করব অর্থাৎ আমি সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লিঙ্ক সেকশনে অতিরিক্ত আরেকটি ফাইল যুক্ত করব 
আমি যুক্তটা করব এই মেইন সেকশনের আগে অর্থাৎ যদি আমি এখানে দুটি ফাইল আগে রেখে দেই স্টুডিও ডট এইচ কোনিও ডট এইচ তাহলে আমার আরেকটি ফাইল এরপরে নিয়ে আসতে হবে কারণ আমার এই সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রের মধ্যে এখানে বর্গ মূল চিহ্ন এবং বর্গ চিহ্ন দুটি চিহ্ন আছে আর এদের মানটা আমি পাবো হচ্ছে অন্য আরেকটি ফাইল জাস্ট স্টুডিও ডট এইচ কোনিও ডট এইচ এর মধ্যে নাই তাহলে আমার যে ফাইল থেকে পাবো সেই ফাইলটা উল্লেখ করব অর্থাৎ হ্যাশ ইনক্লুড ম্যাথ ডট এইচ এই ফাইল থেকে আমি পাবো তাহলে নতুন একটি ফাইল কিন্তু এখানে আসছে আমি শুরুতে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমাদের হেডার ফাইল বিভিন্ন রকমের আছে আমরা কাজের ধরন অনুসারে আমার কোন ফাইলটা কখন লাগবে সেই ফাইলটাকে আমি যুক্ত করব তাহলে এখানে নতুন একটি ফাইল আসছে এরপর যাব হচ্ছে মেন মেন সেকশান এখন মেন সেকশনের মধ্যে আমি আমার প্রথম যে অংশ ডিক্লারেশন পার্ট সেখানে আমি ডিক্লেয়ার করব যে আমার সমব ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য আমার ইনপুট কি লাগবে আর আউটপুট কি লাগবে আমার ইনপুট হচ্ছে শুধুমাত্র একটা এ তাহলে আমি ইনপুট এ আর ক্ষেত্রফলটাকে নির্ণয় করব তাকে ক্যাপিটাল এ দ্বারা চিহ্নিত করে নিলাম তাহলে শুধু দুটি মান স্মল এ দ্বারা আমার ইনপুটটাকে প্রকাশ করলাম এবং ক্যাপিটাল এ দিয়ে আমার ফলাফলটাকে প্রকাশ করা হলো তাহলে এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছ যে এখানে ইনপুটের অংশ হবে একটা এখানে আমার দুইটা অংশ আছে আমি যদি একটি অংশকে একটু মুছে ফেলি আমি প্রক্রিয়াকরণটাকে মুছে ফেললাম তাহলে আমার শুধু প্রিন্ট এফ এবং স্ক্যান এফ একটা অংশ দিয়ে আমি মানটাকে গ্রহণ করব তাহলে আমি সরাসরি এখানে লিখে দিতে পারি যে এন্টার দ্য ভ্যালু অফ এ অথবা এন্টার দ্য ভ্যালু অফ সেম আর্ম সেম আর্ম কেন যেহেতু সমবাহ ত্রিভুজ তার তিনটা বাহু তিনটা আর্ম সমান তোমরা ওই কথাটা লিখতে পারবে যে এন্টার দ্য ভ্যালু অফ সেম আর্ম অথবা এন্টার দ্য ভ্যালু অফ এ তাহলে আমি প্রিন্ট এফ এর মধ্যে যে লেখাটা লিখবো সেটা আমি স্ক্রিনে দেখতে পাবো কম্পিউটারের স্ক্রিনে তার স্ক্যান এফ এ হবে কি পার্সেন্ট এফ কমা এম পার্সেন্ট এ কারণ একটা ভগ্নাংশ মান আমি ইনপুট হিসেবে নেব তার জন্য পার্সেন্ট এফ ব্যবহার করব তাহলে আমার এখানে ইনপুটে শুধু একটা এ ছিল আমি একটা মান গ্রহণ করে নিলাম এখন আমার ক্ষেত্রফল নির্ণয় অর্থাৎ ডিরেক্ট প্রসেসিং এ চলে যাব তাহলে প্রসেসিং এর জন্য আমরা কি করব সূত্রটা লিখব এ সমান সমান এখন এই সূত্রটি কিভাবে লিখব সেটা একটু খেয়াল করবে এখানে রুট ওভার অফ থ্রি এ স্কোয়ার বাই ফোর ডিরেক্ট দেওয়া আছে আমি এই সূত্রটাকে লিখতে পারি এরকমভাবে একটু লিখে নিচ্ছি রুট থ্রি স্কোয়ার বাই ফোর একই কথা কিন্তু প্রোগ্রামে আমি তার এরকম শেপটাকে রাখতে পারবো না এখানে বর্গমূলের জন্য এবং বর্গের জন্য আমরা ভিন্ন কিছু কথা ব্যবহার করতে পারি যেমন আমি লিখে নিচ্ছি রুট ওভার অফ থ্রি এটাকে লিখতে হয় স্কোয়ার রুট এস কিউ আর টি স্কোয়ার রুট থ্রি রুট থ্রি কে আমরা প্রোগ্রামে লিখবো এস কিউ আর টি দিয়ে ব্র্যাকেটে লিখে দেবো থ্রি স্কোয়ার রুট আর এই এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার কে আমরা এটা স্টার চিহ্ন দিয়ে এখানে দুইবার এ গুণন এ লিখতে পারি অথবা আমরা এখানে বর্গের জন্য পাও একটা শব্দ আনতে পারি আমি একটু লিখে নিচ্ছি যে স্কোয়ার কে কিভাবে লিখা যায় আচ্ছা এটা পরে দেখাচ্ছি তাহলে আমরা স্কোয়ার রুট থ্রি এ গুণন এ চার দিয়ে ভাগ স্ল্যাশ ফোর তাহলে আমি সূত্রটিকে যে ফর্মেটে এখানে লিখলাম সেটা প্রোগ্রামে লিখতে হবে অর্থাৎ বর্গমূল চিহ্নটাকে স্কোয়ার রুট এই কথার মাধ্যমে প্রকাশ করব আর থ্রিটাকে পাশে লিখে এ স্কোয়ার অর্থাৎ দুইটা এর গুণ ফোল অর্থাৎ লিখে নিচ্ছি এখানে দেখো স্কোয়ার রুট থ্রি তার মানে রুট ওভার অফ থ্রি এ স্কোয়ার অর্থাৎ দুইটা এর গুণ ফল এ গুণন এ ডিভাইড বাই ফোর স্ল্যাশ ফোর আর এটা হচ্ছে আমার সূত্রটা প্রোগ্রামের মধ্যে এইভাবে লিখতে হবে যে সূত্র আমরা নর্মালি ব্যবহার করি রুট ওভার অফ থ্রি স্কোয়ার বাই ফোর সেই সূত্রটা আমরা ফ্লোচার্টে সরাসরি দেখাইতে পারবো এলগো এদমে সরাসরি দেখাইতে পারবো কিন্তু প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে তার একটা নিয়ম অনুসরণ করতে হবে নিয়মটা হচ্ছে এই নিয়মটা তারপর ফলাফল প্রকাশ প্রিন্ট এফ আমি যদি দেখাচ্ছি প্রিন্ট এফ পয়েন্ট টু এফ তার মানে হচ্ছে ফলাফলে আমি দশমিকের পরে দুটি গো রাখতে চাই তারপর ক্ষেত্রফল এ তারপরে গ্যাটস দিয়ে সেকেন্ড ব্রিগেড দিয়ে আমি শেষ করে দেব এই হচ্ছে আমার সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ফ্লোচার্ট এলগোরিদম আর হলো সি প্রোগ্রাম তাহলে আমরা আপাতত আজকে এতটুকু রাখতে পারি
তোমাদের সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ এবং বিষমবাহ ত্রিভুজ দুটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় আরও আছে আমি আশা করি বাসা করব যে তোমরা বাসায় বসে যার কাছে যে বইটাই আছে সেই বইটা দেখে তোমরা কিছুটা প্র্যাকটিস করতে পারো আর আমরা সামনের দিকে ধীরে ধীরে পারবো তোমাদের কে প্রোগ্রাম কম্পিউটারে রান করিও দেখাবো আমি চাচ্ছি যে মোটামুটি তোমাদের একটা আইডিয়া হোক যে আমি বুঝতে পারতেছি কিভাবে লিখতে হয় এই জন্য আমি বোর্ডে আজকেও লিখলাম দেখা যাক সামনের ক্লাসগুলো আমরা একটু অন্যভাবে নেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকুক সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ